I pozdrav majstori, pozdrav youtuberi i pratioci kanala. Danas na recenziji imamo čelnu brusilicu par side na 220V sa četkicama. U pitanju je dobro poznati model PGS 500A1. Ovo je, ja mislim, model koji se već prodaje dve ili tri godine u Lidlu i dosta dobro se je pokazao. Snaga ovog modela je 500W, brzina okretanja su od 4500 do 30.000 obrtaja u minuti. Dakle, to je veoma velika brzina okretanja, jer se ugovna brusilica okreće u oko 10.000 obrtaja u minuti. Piše da ima dve stezne čaure, koje su u paketu, prva veća koja je namontirana je 6mm i imate za manje prečnike godava jednu dodatnu od 3,2 mm. Dužina kabla je 3 metra, opet snaga 500 W i od pribora imate ovde ključ 17 za dotezanje ovog prstena. Imate ovo neko glodalo, prečnika 6 mm, imate malu čauru reducirnu na 3,2 mm da biste mogli da koristite i manja neka glodala čak i od one manje ako u verzije preciznog bijeksa znači pasuju i sa njega glodala ukoliko koristite 3,2 mm čauru no većina ovakvih glodala je prečnika 6 mm milimetra vrtena mislim i možete ih nabaviti bilo gde znači dostupna su pa da otvorimo kutiju da vidimo sadržaj i evo nam je kutija klasično za zelene alate nije crveno crna kao kod performansa već je crna nije velikih dimenzija kutija 39 puta 21 širina 11 cm dakle kutija nije velike dimenzije otvoramo kutiju i unutra vidimo gore u zađepku korisničko putstvo obavezno pročitajte imamo samu čelnu brusilicu koja dolazi sa ovim glodalom koje je već namontirano sa prečnikom za stezanje 6 mm. Hteo sam i da vam pokažem ovo glodalo koje su dali, ja sam već radio sa njim pre snimanja ovog videa. Glodalo je dosta ekscentrično i pravit će vam dosta veliku buku na četvorki, petici i šestici. Da ne mislite da je do uređaja, a glodalo je van centra. Vidite sada na Strafilici, kako baca donji deo, gornji je ok, ali ovaj donji deo je van balansa i pravit će vam buku da ne mislite da je do čeone brusilice. Vidim ovde da se brzine kreću od 4500 do 3000 obrta po minuti, u zavisnosti od brzine koju podesite na ovom selektoru. I idu od 1 do 6, znači brzina su od 4,5 do 30.000 obrata, što je mnogo više nego kod uga one brusilice, kod nje idu do 11.000 obrata, 12, 10, zavisi kako koje. Ovdje imate prekidač za isključivanje i uključivanje, on off. Dobra stvar je što imate na ovoj čelnoj brusilici prostora da sami zamenite četkice od polja. Ovo dva samoresca hrstasta, očurofite i nađete po dimenzijama druge četkice. Znači ovo je glodalo koje su dali sa prečnikom vretena 6 mm. Kako se menja glodalo? Ovdje imate dugme za blokadu oslovine, imate 17 koju su dali. 
и овде прижите и отпустите, скидате гладало и ставите некоя друго, например и аз са неам код себе, али можете користите било кое гладало стандарно речника вретена 6 мм, мога да се набаве свук де и у лоби хаосу и код кинеза по шрафовски мрабама буквално свук де. Уколико желите да ставите, например, 3,2 мм гладала, поступък е следеч. Скидате постоече гладало, вадите овой прстен, вадите ову чауру от 6 мм, у ню ставляте ево где е. Ево где се налази ова чаура от 3,2 мм, многи су је тражили, оно је овде на овој брадавици. Стављате у 6, 3,2 и то изгледа овако. Онда ставите у вретено, че оно је узимате неко годало 3,2 Ставляте матицу и провлачите овде и потребно е да се особина блокира и стегнете. И можете користити и глодала са пречником вретена 3,2 мм. Шта морате да знате? Немојте случайно да вам пада на памет да ставляте неке редуцире да правите и да срећате са овом брусилицом. Она има превелико брзину окретања 30.000 по минути. Угао она има до 10.000-11.000. To je znači veoma, veoma rizično i nemojte to da vam pada na pamet. Dakle, ona ima primjenu na mestima gde je. Nezgodno priči. To je onom brusilicom. Najviše je koriste u bravari. Mašin bravari koriste auto limari, obične limari. Ljudi koji se bave Лепљањем пластика, исто може пластика с ньом да се да се обрађује прецизно. Цена је 2600 динара, уопште није много, мора да знате да не помислите да је ово нешто джабе, увек су струјни алати доста ефтини од батерийских алата. Имате три година гаранција уз сачуван фискални рачун, можете сами менјати четкице, показао са вам на ова два поклопца овде кад одбијете димензију ќете начи и то не спада под покушај поправке уважићем рекламацију за случај да се урезе и поквари и након замене четкица па да видимо како она у пракси на неким примерима кратким како она ради Dakle, prednost čelnih brusilica su pristupačnost na mestima gde ugao na brusilica ne može da priđe da brusi. Nikako, nemojte seći, rekao sam sa čelnom brusilicom. Ona ima veliku primjenu u autolimari i u bravari na mestima gde obična brusilica ugao na ne može priđe. To su tipa ovakva mesta negde tesna, ukoliko varite ili ako brusite, ovde će vam biti mnogo lakše sa čelnom brusilicom. Pa da vidimo.
kompanije koje mnogi ljudi postavljaju moželi se rotočetka rotacijona koristiti na čelnim brusilicama. U principu može, ali i na manjim brzinama, znači do trojke maksimalno, jer ovakve četke nisu konstruisane za tako velike brzine. I obavezno staviti zaštitne naočare i majica dugih rukava da vam ne bi neko pač žica odletelo u telo ili u oči, ne daj Bože. U principu, neki kažu ne može, neki kažu može, može na manjim brzinama, nemojte se varati i ovo puštati na petici i šestici i doći će do disbalanca. Stvarat će se jako velika buka i može se desiti da počnu da otpadaju ovi prčići. Sa čelnom brusilicom možete vršiti i sečanje plastike precizno ili obrtu. Vidite. I na kraju neko sumiranje rezultata, veoma koristan alat, cena je pristupačna, model kao model do sada se veoma dobro pokazao, znači ovo je prvi model koji se prodaja mislim već 2-3 godine u Lidlu, ljudi ga traže, e problem je jedini što se jedan put godišnje ponavlja u Lidlu, znači na akcijama nije tako često. Da li ćete ga kupiti ili nećete na vama je, a mi se vidimo u nekoj novoj recenziji i u nekom narodnom klipu do tada pozdrav.